。一群达官贵人来到书玉喝酒，他们来到书玉中，就像是来到自己的家里一样。在众人的欢声笑语当中，只有一位王爷闷闷不乐。王老爷和一位先生沈小红是相好，沈小红是西会坊里的先生，也是书玉里最红的先生。很多达官贵人都会慕名而来，小红唯独只对王老爷有情，并且跟了他三四年了。在十九世纪末的上海英租界，妓院是个高级的场所，当时的人们叫妓院为“长三书玉”，里面的妓女都有一技之长，琴棋书画样样精通，而他们也是有等级之分的。高级点的就被称为先生，姿色差点的就被称为官人。他们更不会随便让客人留宿，来的客人大多是有钱有权的达官贵人。他们之间除了金钱的来往，也会存在真的感情，彼此都有自己中意的先生。可是就在前不久，小红发现王老爷竟然和官人张慧珍好上了。身为头牌的小红肯定忍不下这口气，就找人打了张慧珍一顿。知道这件事儿的王老爷很是为难。王老爷是个不善言辞的人，他就找了洪老爷帮自己说话。而这时的小红还在生气，坐在床头一言不发，全靠老鸨一个人说话。老鸨的话里话外都是替小红说话。自从有了王老爷，小红就拒绝了很多客人。小红不管欠多少债，王老爷也会替小红还。可是债还到一半，王老爷就去找了张慧珍，小红肯定会生气。洪老爷却反驳说：“哪有欠债让客人还的？再说了，官人哪有只靠一个客人生存的？”老鸨听了，心里很是不悦。要不是你王老爷不让小红接别的客人，我们小红至于只有你王老爷自己吗？洪老爷和老鸨没谈拢，说完就要走，而小红却在屋里伤心的哭了。坐在屋外的王老爷束手无策。这时的老鸨过来给他出了个主意，让他过去哄哄小红。小红这才原谅了他。哄好了小红，王老爷又去找了张慧珍。张慧珍是个温和贤淑的女子，而王老爷在张慧珍这里才能找到存在感。不管是在张慧珍这里吃饭，还是抽鸦片，过得都是非常的逍遥快活。可是这种好日子过得并不久，没多久，王老爷给张慧珍买翡翠的事儿就被小红知道了。小红就因为这事儿又跟王老爷生闷气。王老爷得知小红生气了，又过来哄她。王老爷对小红呢也是真情实意，当初小红也答应王老爷，除了他不会再接其他的客人。等帮小红还清了债，王老爷就帮他赎身，娶她为妻。后来还了债，小红又说爹娘不让，就这样一来二去，王老爷也猜不透小红的心里到底在想什么。他觉得是小红在敷衍他，两人就这么冷战着。这天，王老爷带着朋友在小红这里吃饭，小红依旧闷闷不乐，一点儿都不给王老爷面子。朋友看着状况不对，就先走一步。老是冷战也不是办法，王老爷就上前哄小红，可是小红依旧不依不饶。我嬲啦，我嬲啦，好唔好啊？不过你要我点我就点咯。王老爷告诉小红，自己每次来，小红都是不开心的。看到小红不开心，王老爷心里就难受。小红却说：“哄一次不行，那就来第二次。”王老爷继续安慰小红，小红见此也就原谅了他。都说女人翻脸比翻书都快，这不，上一秒还在跟王老爷生气的小红，下一秒就和王老爷一起有声有笑的吃饭了。这天晚上，王老爷和朋友们在书玉里吃喝玩乐，喝得醉醺醺的王老爷突然发现小红竟然背着自己接其他客人，他一气之下砸了小红的房间，并且要给张慧珍赎身，娶她为妻。洪老爷劝王老爷让他再去小红那里一趟，毕竟小红就只接过王老爷这一个客人。沈小红呢，就系就呢一个人，啱啱又撞到这上，好多开销都搞唔掂，佢点搞啊？行埋啦，拱西上嚟，唔系攞佢命啊！狗狗归园，但系始终都系为咗你噶嘛。王老爷去找了小红，这次的小红知道自己把事情闹大了，他不再像之前那样高高在上，而是想让王老爷原谅自己。王老爷只是静静的听着小红说，没有回应。现在不管小红说什么，对于王老爷来说都已经不重要了。随后，王老爷就再也没有找过小红。别的老鸨都是说先生，而上人里的先生却恰恰相反。上人里的老鸨把自己的钱都养了姘头，每当自己的钱花完了，就去上人里的先生借钱。也正是在借钱的这个机会上，这位先生才逮住机会，狠狠地骂了老鸨一顿。你自个说说看，几乎年纪了，又要去搞姘头，哎
又迷空了。这时，洪老爷的好友罗子富过来了。原来，这位先生名叫黄翠凤，他精明且现实。罗子富看着自己的先生在骂老鸨，心里很是佩服。这天，朱三姐找到了黄翠凤，并跟黄翠凤说：“老鸨经常打她，自己接客不行，不接客也不行。”这时，老鸨走过来说：“朱三姐上个月只接了一次客人，别的客人都是她的老相好，都没收人家的钱。”听了老鸨的话，黄翠凤立刻变了脸色：“一个月只只赚块样的生意，还是叫侬妈去学西北风啊？”朱三姐也知道自己没有挣到钱，眼里全是钱的黄翠凤也不会帮自己说话，就委屈的跑开了。很快，罗子富就要替黄翠凤赎身了。老鸨和罗子富讨价还价一番后，定的是两千块钱赎黄翠凤。黄翠凤知道了，觉得罗子富帮自己赎身还要讨价还价，就婉拒了他。而罗子富觉得被一位先生拒绝了很没面子，就打消了替黄翠凤赎身的念头。老鸨听了十分生气。我是啥地方在在这里买的西亚的？我最有预感哈。过了没几天，还是有人愿意帮黄翠凤赎身。临走之前，黄翠凤的家当必须全部留给老鸨。他还告诉老鸨：“妈，洋洋叔叔才好，就是还拼团面上去挨屈，已经五十几岁的人了，不要再做起眼笑话来给小囡看。”就这样，黄翠凤嫁到了富贵人家，当了一名小妾。王老爷要去广东做官去了，便邀请了几个朋友来给自己践行。他俩恩爱情仇都被洪老爷看在了眼里。他觉得官人接几位客人，客人找几位官人，都是再正常不过的事儿了。他也有一位让他放心的先生周双珠。周双珠是公养里的先生，他是老鸨的亲生女儿。他为人宅心仁厚，看淡风尘，因此生意没有别人的好。当洪老爷去找他的时候，他只是悠闲地摆弄着烟管，两人见面也只是随意地问候一下。而周双珠每天的事儿就是处理官人之间的恩恩怨怨。周双珠的房间里有两个官人，先来的叫双宝，后来的叫双玉。双玉的生意非常好，取代了双宝的地位，这让双宝心生不满。为此，两人经常吵架，而周双珠每次都会出面解决俩人的争吵，才让公养里有了安宁的日子。双玉一心放在五少爷身上，他跟老鸨说自己以后不再接客人了，并让五少爷娶她。五少爷呢，已经定亲了，就算没定亲，也不会娶双玉当正妻的。这天，五少爷又来找他，双玉让五少爷喝了一杯带有鸦片的酒。双玉觉得既然不能娶她，就要和她同归于尽。还好五少爷及时吐了出来，这才留了他一条性命。事后，五少爷请来自己的叔叔帮忙解决这件事儿，因为定亲这事儿就是他叔叔撮合的。叔叔问他愿不愿意拿出一万块钱来解决这件事儿，五少爷连忙答应了。随后，叔叔就和周双珠商量这件事情。双玉也同意了这件事儿。王老爷临走之前，老鸨告诉他，小红现在过得很不好。王老爷听了，却迟迟没有说话。晚上，小红的新客人来找他了。他的新客人在一旁静静的吃饭。他走过去想和小红说几句话，可是小红头也没回，继续摆弄着烟管。千红一哭虐花海，万艳同悲情花楼。这部《海上花》上映于一九九八年，由侯孝贤执导，刘嘉玲、梁朝伟、李嘉欣主演的剧情片。这部电影根据小说《海上花列传》改编，以小红、黄翠凤、周双珠三位女子的遭遇为主干，将情爱、礼仪在金钱面前的微不足道委婉地表现了出来。在剧情的推进当中，既独立又交叉，展现出沈小红活泼任性的特点，黄翠凤的现实精明。和周双珠沉稳老练的个性，一方是花钱买爱情找情趣的达官贵人，一方是为钱为爱的欢场女子，每个人都各有心思，众多人物个性繁杂，这一拍就是景象，令人着迷。花开花落，人聚人散，浮华迷离落寞在这真情假意之间，定格成一幅绝美的画卷。喜欢我的视频，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哦。